so uh, <clears throat> I, I have told you every i have told you all that uh, we'll be starting with this machine learning course right and uh, when i was a student i used to face a lot of problem when i was dealing with machine learning right uh, why because there are so so many terms related to machine learning and related to this field particular field when i was a student i used to face many problems ki uh, how we'll be dealing with ai how we'll be dealing with machine learning and since i had made my project my mtech project in machine learning only okay using machine learning and your python and all so i had to study all this by myself okay and i used to face a lot of difficulties while my while i was carrying my project why because uh, the basics were not clear to me then okay then in order to study uh, in order to complete my project my mtech project my masters project in that that time i had to study this machine learning in detail myself right then i realized that there are so so many terms in this machine learning that we are not aware of and even if we know these topics by name then we are not sure about their definition or by their terms okay so this is the machine learning uh, course that you will be getting on youtube okay and this is free of cost and i'll try my best ki i'll try to cover each an important topic that we have related to this particular area okay so before that you all know that this is the telegram group so you all can join this telegram group and yes pdf will be provided to you after every class okay i'll try my best to cover each and every topic so that i can provide you pdf uh, then and there okay on that particular on that same day so this uh they say aaj ka jo topic hai uska i have written the name as uh, different terms related to it okay so in today's class uh, see i feel that whenever we are having any whenever we start any course okay and this i'm telling you not for only this topic but for each and every course the introductory class that is the first session is very very important why because from that the students if you talk about from students point of view you come to know ki what the teacher has planned okay and what knowledge it will be imparting to you ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट सेशन है आपका उसमें आपको पूरा से क्लियर हो जाए कि व्हाट यू हैव टू स्टडी ओवर हेयर ठीक है देन जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन बी अपडेटेड अबाउट द क्लासेस एंड क्लास का टाइमिंग यही रहेगा इसी चैनल पे आपकी क्लासेस होंगी सो प्लीज बी ऑन टाइम ठीक है फाइव टेन मिनट्स की डिले हो सकता है बट उससे ज्यादा डिले अगर हुआ इनकेस देन आई बी इन्फॉर्मिंग यू ऑन द ग्रुप इट ओके पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी दैट इज टी डॉट एम ई स्लैश नेट रिया डिजीमेंटो लुक फॉर दी स्पेलिंग एवरी वन ठीक है गलत हुआ तो ग्रुप नहीं मिलेगा आपको ओके देन यू हैव दीज कोर्स ऑन डिजीमेंटो वेबसाइट एज वेल दैट यू हैव सिक्स मंथ्स कोर्स थ्री मंथ्स कोर्स ट्वेल्व मंथ्स कोर्स फॉर योर नेट ठीक है सो इफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट सो प्लीज दीज आर द रिकॉर्डेड कोर्सेज यू कैन गो फॉर योर लाइफ कोर्सेज एज वेल प्लस यू कैन ऑल्सो गो फॉर कोर्सेज लाइक योर पी जी टी कोर्स योर के वी एस कोर्स एंड ऑल दीज थिंग्स okay and if you have any query you can call on this number 9821876104 right now there's a discount going on 40% off so you can also enroll over there right you can also you also uh, download this app that is digimento education yahan pe bhi aapko sari courses jo hain you will be able to access on your phone so please do uh, enroll over here do uh, download these websites okay now um, just give me a second <clears throat> okay so many of you i don't know ki uh, whether you uh, uh, i think raji and nancy i think you both are preparing for net right so when we see the syllabus of our net exam then we have this database right database hota hai wahan pe we have this concept of data mining theek hai most times mostly what we do is we tend to confuse um, data mining with machine learning okay but today we'll be starting with these topics first ki what are all these things and then we'll go in detail okay so what we'll be covering over here is what uh, what i have thought basically to cover while uh, teaching about uh, machine learning is let me clear it that to you see first thing we'll uh, we have different different terms so first we'll be covering with those terms theek okay? hai what are those terms and how are they related to each other terms jaise aapki kya ho gayi terms jisme we have sort of confusion terms like we have ai 
राइट देन वी हैव एम एल दैट इज मशीन लर्निंग देन वी हैव डेटा साइंस डेटा साइंस भी एक टर्म है जिसको लोग uh, थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाते हैं विद योर ए आई एंड एम एल देन वी हैव डेटा अनालिसिस राइट देन वी हैव बिग डेटा ठीक है एंड देन वी हैव वॉट यू कैन से डेटा माइनिंग सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज टर्म्स ओके एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद एम एल अब एम एल में ए आई का कितना यूज है या ए आई में एम एल का कितना यूज है डेटा साइंस कितना जितना भी जितना भी आपके लिए नेसेसरी है इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉरवर्ड ठीक है दैट विल बी कवरिंग इन दिस एंटायर कोर्स आई कैन नॉट गारंटी यू कि ये वन मंथ कोर्स होगा कितना बिकॉज एम एल इज अ वेरी वास्ट एरिया राइट यू ऑल नो दिस सो आई एल ट्राई माई बेस्ट की विद इन मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट अदर देन योर नेट ठीक है नेट से अलग है ये चीज सो दिस विल हेल्प यू इन योर मास्टर्स अगर आप मास्टर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड नाउ यू नो दीज डेज ए आई डेटा साइंस एम एल हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर स्टडीज एज वेल एंड ऑन आर जो हमारा जो रियल लाइफ सिनारियोज है उसमें भी मशीन लर्निंग हैज बीन प्लेइंग अ वेरी बिग रोल ठीक है सो बींग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्स टू नो दीज थिंग्स बिकॉज वेन एवर यू गो इन एन इंटरव्यू कहीं भी आप इंटरव्यू पर जाओ सो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट द इंटरव्यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यू हैव दिस नॉलेज अदरवाइज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द प्रीवियस टीचर्स राइट सो दिस इज वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हमें ए आई एम एल डेटा साइंस डेटा एनालिसिस और बिग डेटा इन सब के बारे में वी हैव नॉलेज वी हैव इन्फॉर्मेशन दैट इज वाई इसीलिए नेट के सिलेबस में दे हैव इंट्रोड्यूस दीज कंसेप्ट डेटा माइनिंग जो है डेटा माइनिंग में आपकी पूरी थ्योरी है रिलेटेड टू जो आप एल्गोरथम्स आप यूज करते हो एम एल में राइट सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन योर नेट सिलेबस ऑल्सो बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि आपको इतना पता होगा अब गेट में वाई दीज थिंग्स आर नॉट देयर गेट इज बेसिकली फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन राइट वैसे तो अब ग्रेजुएट्स को भी नॉलेज है पूरी एम एल की डेटा साइंस की बट स्टिल दे हैव नॉट अपडेटेड देयर सिलेबस बट आई थिंक इन द अपकमिंग अपकमिंग ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट कि गेट में भी आपको एम एल डेटा साइंस मिल सकता है ठीक है सो दैट इज वाई अगर आप विदाउट इफ यू सी दिस फ्रॉम नॉट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से भी देखोगे आप सो एम एल या ए आई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बींग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बिकॉज अब आप एप्पल यूज कर रहे हो ठीक है इफ यू यूजिंग एप्पल फोन यू हैव दिस सीरी ठीक है देन यू हैव दिस एलेक्सा राइट देन यू हैव दीज रोबोट सो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन वॉट दीज ऑल आर बेस्ड ऑन योर ए आई ओनली सो वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स इन आर डे टू डे लाइफ वी हैव दिस गूगल प्ले राइट वी ऑल आर यूजिंग दीज थिंग्स इन आर डे टू डे लाइफ एंड देन बींग अ सी एस स्टूडेंट इफ यू डोंट हैव दिस नॉलेज देन इट्स वेरी वेरी नो मतलब इट्स काइंड ऑफ कंसिडर्ड कि फिर पता क्या है फिर हमें एज अ सी एस स्टूडेंट हमें आता क्या है राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेसिक थिंग्स हमें पता हों ओके सो वील बी स्टार्टिंग विद दीज थिंग्स बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो दैट डू एनी बडी हैज एनी नॉलेज की हाउ ए आई एम एल एंड डीप लर्निंग आर रिलेटेड टू इच अदर हैव यू हर्ड अबाउट दीज टर्म्स फर्स्ट ओके हैव यू हर्ड अबाउट ए आई एम एल एंड डीप लर्निंग ए आई सुना होगा एम एल भी सुना होगा मशीन लर्निंग डस एनी बडी हैज हर्ड अबाउट डीप लर्निंग एनी नॉलेज अबाउट डीप लर्निंग सुना है डीप लर्निंग के बारे में आपके डेटा माइनिंग से रिलेटेड जितने भी इसमें एल्गोरिथम्स हैं दैट आल्सो विल बी कवर्ड ओवर हेयर सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी डेटा माइनिंग आल्सो कैन जॉइन दिस क्लासेस लेटर जब भी वो आपका सेशन uh, आएगा ठीक है व्हाट इज डीप लर्निंग एनी आइडिया एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग देन हाउ इज डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग डिफरेंट डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में फिर अगर बिकॉज मशीन लर्निंग में भी वी थ्रीन आ मशीन राइट डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या हुआ फिर रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क राइट ओके सो लेट सी वन बाय वन ओके फर्स्ट वील टॉक अबाउट वॉट्स विद द टर्म्स ठीक है सो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक थिंग्स दैट इज ये टर्म्स क्या है बिकॉज बींग अ स्टूडेंट नॉट कंप्यूटर साइंस बट बींग अ स्टूडेंट दैट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स शुड इज वेरी नेसेसरी कि पर्टिकुलर थिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या ठीक है सो अब एम एल एम एल हम करें मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग अगर हमसे कोई पूछ ले वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग है क्या तो वी शुड नो इट ये नहीं कि हमें पता तो है बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट नो एक्सप्लेन टू यू ये वह चीज नहीं होनी चाहिए ठीक है सो फर्स्ट वी हैव दिस इफ यू सी दिस डायग्राम नाउ वी कैन सी इट दैट वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है देन वी कैन सी दैट मशीन लर्निंग इज a sub field of artificial intelligence 
एंड मशीन लर्निंग का एक सब फील्ड है डीप लर्निंग ओके एंड देन वी हैव डेटा साइंस डेटा साइंस ने इट हैज टेकन फ्यू फ्यू थिंग्स फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो फ्यू थिंग्स फ्रॉम मशीन लर्निंग ऑल्सो फ्यू थिंग्स फ्रॉम डीप लर्निंग ऑल्सो बट इट हैज फ्यू थिंग्स ऑफ इट सेल्फ एज वेल सो अगर ये डायग्राम आप देख रहे हो सो इट्स वेरी क्लियर टू अस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बिग बाउल ठीक है उसके अंदर वी हैव फ्यू कंसेप्ट दैट रिलेटेड टू मशीन लर्निंग उसके अंदर वी हैव फ्यू कंसेप्ट दैट आर डीप लर्निंग रिलेटेड टू डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस इज अ डिफरेंट फील्ड बट इट हैज सर्टेन कॉमन कंसेप्ट विद ए आई एम एल एंड डीप लर्निंग ऑल थ्री राइट ये डायग्राम क्लियर है इस डायग्राम से भी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आई होप क्योंकि कुछ 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 डेफिनेशन तो भी हम डिस्कस करेंगे विल बी डिस्कसिंग इट बट आई फील कि कुछ कुछ चीजें आपको इससे भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएंगी राइट right? ये समझ में आया अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि वेयर डज बिग डेटा एंड डेटा एनालिसिस लाए बिकॉज हमने ये टर्म्स भी पढ़े हैं बिग डेटा भी पढ़ा है हमने डेटा एनालिसिस भी पढ़ा है सो वेयर डज दीज थिंग्स लाए सो अगर आप देखो सो नाउ दिस इज दी बिग डायग्राम इफ यू सी वी हैव अगेन सेम थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ठीक है देन नाउ इन डेटा साइंस वी हैव वन टॉपिक दैट इज बिग डेटा नाउ बिग डेटा इज बेसिकली हैविंग दी नॉलेज हैव इंक्लूडेड ऑल द फोर कंसेप्ट इन इट सेल्फ एंड देन वी हैव डेटा एनालिटिक्स दैट इज अ फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड इट हैज टेकन फ्यू कंसेप्ट फ्रॉम बिग डेटा एज वेल डेटा एनालिटिक्स का कंसेप्ट रिलेटेड नहीं है आपके ए आई एम एल और डीप लर्निंग से बट डेटा एनालिटिक्स इज रिलेटेड टू बिग डेटा एंड डेटा साइंस इतना समझ में आया इतना क्लियर हुआ डायग्राम कि कौन किसका कब फील्ड है किसके अंडर में क्या आता है किसके अंडर में क्या इंफॉर्मेशन होनी हो सकती है कौन सी फील्ड किसकी सब फील्ड है कैसा क्या है दिस इज क्लियर टू एवरी वन ओके नेक्स्ट इफ वी सी नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज डेटा नाउ इतना तो हमें सबको पता है दैट वेदर वी आर डीलिंग विद ए और वी आर डीलिंग विद मशीन लर्निंग और वी आर डीलिंग विद डीप लर्निंग और वी आर डीलिंग विद डेटा साइंस बिग डेटा डेटा एनालिटिक्स डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड वाइल वी नीड टू ट्रेन अ मशीन और वी नीड टू एक्स वी नीड टू सर्वे एनी थिंग और वी नीड टू चेक एनी थिंग फॉर एवरी थिंग वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज डेटा सो वॉट इज दिस डेटा कैन एनी बडी एक्सप्लेन टू मी वॉट इज डेटा इंफॉर्मेशन रॉफ फैक्ट ओके सो इफ यू सी डेटा इज एन अनप्रोसेस्ड करेक्ट रॉ फैक्ट है ठीक है अनप्रोसेस्ड फैक्ट हो सकता है सो इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू हैव फॉर डेटा इज अनप्रोसेस सो डेटा कैन बी एनी अनप्रोसेस्ड फैक्ट वैल्यू टेक्स्ट साउंड और पिक्चर दैट इज नॉट बींग इंटरप्रिटेड एंड एनालाइज सो डेटा इज एनी इन्फॉर्म नॉट एनी इंफॉर्मेशन नहीं इज एनी वैल्यू यू कैन से or any uh, particular thing that is with us but we have not interpreted it and we have not analyzed it matlab agar if i am saying that i have i uh, suppose i have this inf- i have this data with me i have 3 i have 5 and i have 8 okay so this is my data this is the data that i am having theek hai now i do not know i simply say that there are three numbers 3 5 and 8 I have no information about it. Ki what is this? What is what? This is a simple data. So data is not information. Okay, data is not information. Data is a raw fact. You can say raw fact or figure or value or number or anything that is unprocessed and uninterpreted. Okay, so data is what? Data is raw. ड्रॉ इन नेचर ठीक है रॉ जो टर्म है आपका वो है डेटा के साथ ठीक है व्हाट दे आर सेइंग डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट डेटा नो मॉडल कैन बी ट्रेन्ड विदाउट डेटा नो मॉडल कैन बी ट्रेन्ड एंड ऑल मॉडर्न रिसर्च एंड ऑटोमेशन विल गो इन वेन 
big enterprises are spending lots of money just to gather the information as data as much as possible now can you tell me one thing uh, there was facebook right so now this is a very common example and a very good example to understand the concept of why data gathering is so important can you tell me why facebook bought whatsapp what was the need for facebook to bought whatsapp matlab buy kyu kiya facebook ne whatsapp ko buy kyu kiya what was the need to buy whatsapp facebook apni company thi acche se chal rahi thi pura koi uh, koi bhi dikkat nahi thi aram se it was going in uh, in happy go manner what was the need to buy whatsapp <clears throat> anyone if you try to see easy access aap bol sakte ho but facebook ko kya zarurat thi facebook ko zarurat facebook ko chahiye tha data theek hai ab we all know this thing that uh, facebook pe we check few things theek hai we access the few things but our personal information is basically shared on whatsapp जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है पर्सनल जो हमारा डेटा है दैट इज शेयर ओवर वेयर दैट इज शेयर ऑन व्हाट्सएप सो इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट पर्सनल डेटा ठीक है इन ऑर्डर टू एक्सेस मोर एंड मोर डेटा फेसबुक बॉट व्हाट्सएप तभी तो इतनी दिक्कत हुई थी अभी रिसेंटली कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी गाइडलाइंस पे सबकी प्राइवेसी गाइडलाइंस पे इतनी प्रॉब्लम हुई थी सो दैट इज वॉज वाई दैट प्रॉब्लम अकोर बिकॉज फेसबुक का जो मेन मोटिव था इन ऑर्डर टू बाय व्हाट्सएप वॉज टू गैदर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ डेटा सो दैट दे कैन नो वर्क ऑन देयर मशीन एंड दे कैन ट्रेन देयर मशीन टू जनरेट बेटर एंड गुड रिजल्ट ठीक है येस सो डेटा हो गया आपका वॉट डेटा इज योर रॉ फैक्ट और रॉ एनी रॉ फैक्ट आप उसको बोलो ठीक है then what is information information is the data that has been interpreted and manipulated and has now some meaningful inference to the user so basically if we talk about our previous example i said that i have three values 3 5 and 8 so these values are what these are the data data that is they are raw in nature okay now when i have processed them after processing what i found that i found that 3 and 5 will give me 8 now this is what this is the information that i can derive from this particular data so what knowledge i received the knowledge that i get got is that on adding 3 with 5 the information that the result will turn out to be Eight. So this is the knowledge that I have received. What is the knowledge? The knowledge I have informed, I have received is that that when I will add three and five, what I will get? I will get eight as a result. So this is the knowledge. So अगर आप देखो, so combination of inferred information, experiences, learning, and insights lead to knowledge, which results in awareness. or concept building for an individual or organizations. So how do we start? Is we have a data with us. that data when process is converted to information and that information when process is converted to knowledge so this is how we have this concept of data information and knowledge clear hai itna next now we have covered data up according to the diagram that we had the most important concept is artificial intelligence so what is ai okay now if you see ai refers to machines that have the potential to replicate the cognitive cap- capabilities that are associated with human mind so artificial intelligence kis se related karta hai artificial intelligence is basically it about replicating the human mind capabilities theek hai jaise ki problem solving learning as a human how we are different from any uh, different human beings because we have the concept of we have the knowledge of how to solve any problem if there is any problem among, uh, bit, uh, ahead of us or in front of us we know how to solve that particular problem so problem solving ye aapki hogi cognitive capabilities so ai is basically used for what ai is basically used for problem solving 
and for learning so these are your workings of artificial intelligence so ai contains machine learning and therefore deep learning studies since capability learning from experience is a sign of intelligence so what we are doing is we are learning something from an experience so that is your artificial intelligence okay now machines that are having artificial intelligence in themselves are capable of understanding and interpreting the data learning from the data and making intelligent decisions based on insights and patterns extracted from the data so all the machines that are there with artificial intelligence they know how to understand and interpret the data they know how to learn from the data and they know how to make intelligent decisions based on insights and patterns extracted from that particular data okay so this is the timeline basically if you see that when we were dealing in 1950s to 1970s we were having the concept of simple neural networks then in 80s and 2000s we have the concept of machine learning that is we have introduced certain mathematics to the networks and then we got is machine learning and now we are dealing with deep learning okay so this is the basic timeline of your ai that is first we had neural networks then we had machine learning and then we had deep learning okay now if we see the history of ai agar hum history of ai ki baat kare theek hai first let's talk about history of ai so how we have moved in ai we'll see to it so in 1951 okay in 1951 if we talk the game of ai was introduced theek hai mm. ya yeah, usse pehle 1950 ke hum baat kare so 1950 mein there was a person whose name was alan turing aapne suna hoga turing machine ke naam se theek hai so alan turing was a person and he uh, he basically published a paper theek hai and in that paper he spoke about how different you know uh about the possibility of creating a machine that can think okay so he published a paper in 1950 and it had information um that speculated about a machine that can think okay so this is what happened in 1950 ठीक देन ही क्रिएटेड वॉट देन ही क्रिएटेड ट्यूरिंग टेस्ट ना वॉट इज ट्यूरिंग टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन इज केपेबल ऑफ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ थिंकिंग इंटेलिजेंटली और नॉट ठीक है दैट वॉज यू ट्यूरिंग टेस्ट सो इन नाइनटीन फिफ्टी वी हैड दिस थिंग नाउ इन नाइनटीन फिफ्टी वन वॉट वी हैड इन नाइनटीन फिफ्टी वन वी हैड अ गेम दैट वॉज बेस्ड ऑन ए आई ठीक है इट वॉज बेसिकली अ गेम ऑफ चेस सो इट वॉज यूजिंग फेरेंटी मार्क वन मशीन ऑफ मैचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रोड अ चेकर्स एंड चेस प्रोग्राम ठीक है सो यहाँ पे वी हैड द कंसेप्ट ऑफ चेकर्स एंड चेस का प्रोग्राम लिखा गया था ठीक है देन इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स बर्थ ऑफ ए आई ठीक है ए आई वॉज बॉर्न सो हाउ ए आई मतलब जो आपके कैन एनी वन टेल मी हु क्वाइन द टर्म ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो क्वाइन किसने किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो क्वाइन किसने किया था हु क्वाइंट द टर्म ए आई एनी वन Who coined the term AI? Anyone any knowledge? John Mac. Carthy, okay. So John Mac Carthy coined the term AI. Okay. Then in nineteen fifty nine, 
फर्स्ट ए आई लैब वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ए आई लैब वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट वॉज एट इट वॉज एम आई टी ए आई लैब ओके देन इन नाइनटीन सिक्सटी फर्स्ट रोबोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ठीक है एंड वेर जनरल मोटर्स में ठीक है देन इन नाइनटीन सिक्सटी वन फर्स्ट चैट बॉट वॉज मेड एंड वॉट वॉज द नेम ऑफ द चैट बॉट फर्स्ट ए आई चैट बॉट वॉज मेड एंड वॉट वॉज द नेम द नेम वॉज एलिजा ओके एंड देन उसके बाद the thing started to begin so this is the basic history of ai that 1950 mein alan turing basically started this he basically published a paper with this thought that okay can we make a machine that can think like humans then in 1951 a game of checkers and chess was made theek hai and it was made by manchester university professor then in 1956 john mccarthy coined the term ai artificial intelligence then 1959 mein first ai lab bani uske baad 60 mein first robot and then in 1961 first chatbot that is eliza clear theek hai then next we have machine learning now what is machine learning basically if we see now so can anyone tell me what is machine learning ai to ho gaya that is used for mimicking the human brain theek hai ai is basically made in order to mimic the human brain what is machine learning yes anyone what is machine learning to make facts learn to the machine correct correct okay so machine learning is about teaching the computers on how to learn from data to make decisions or predictions so basically now after mimicking the human brain after uh, thinking about what we can do to mimic now we are working on machine theek okay? hai so it is about teaching computers on how to learn from data to make decisions and predictions for true machine learning computer must be able to learn to identify patterns without being explicitly programmed to machine learning is generally considered to be the potentiality of a computer program to learn or boost performance through examples okay rather than detailed program rules machine learning is one of the essential tools which data scientists use to examine and interpret the data so basically machine learning can be treated as a tool which is used to interpret the data okay so ai was what ai was for mimicking the human brain mimicking human brain means that we are trying to learn the cognitive capabilities of humans cognitive capabilities or cognitive jo uh, characteristics hain humans ki like problem solving and learning this then what is machine learning machine learning is basically a tool used for examining or interpreting the data theek okay. hai so we are basically training the machines over here so that they can learn so names we can come to know machine learning that is machine is being learning something machine is learning something theek okay. hai now ai jo hai it was where when it was introduced ai was introduced in 1956 by john mccarthy theek okay. hai and ml was introduced when ml was introduced in 1959 okay by whom by arthur samuel ठीक है, so AI was introduced in 1956 and after four year, after three years, Arthur Samuel ने machine learning को introduce किया था, correct? क्या कोई मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स बता सकते हो आप लोग मशीन लर्निंग से एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग 
जो जिन जिन मतलब ऐसी कोई मशीन जिन पे इम्प्लीमेंट हुए मशीन लर्निंग मतलब द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग any one any example that you can tell example of implementations of machine learning come on batao self moving car self moving car kisne apply kari hai tesla राइट सो टेस्ला इज वन एग्जाम्पल टेस्ला इज कंपनी जिन्होंने काम किया राइट देन वी हैव रोबोट्स करेक्ट सो यस सो दीज आर द मशीन दैट हैव नाउ द एबिलिटी टू लर्न राइट ठीक है करेक्ट देन लेट मी जस्ट चेक वन थिंग ओके सो एम आई इज बेसिकली वॉट एम आई इज अ सब डिसिप्लिन और सब फील्ड ऑफ योर ए आई ठीक है एम एल सॉरी एम एल नेक्स्ट वॉट वी हैव नेक्स्ट वी हैव डीप लर्निंग नाउ वॉट इज डीप लर्निंग सो डीप लर्निंग में यू सेट दैट वी हैव मेड द यूज ऑफ न्यूरल नेटवर्क करेक्ट सो दिस मीन्स दैट नाउ वी वी नो दैट डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग राइट सो डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग दैट एक्सक्लूसिवली यूजेज मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरोन्स ठीक है मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स एंड फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा ओके सो नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस दीज न्यूरॉन्स इनटू डीप लर्निंग इनटू मशीन लर्निंग सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स देमसेल्व्स फ्रॉम द रॉ डेटा दीज मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स क्रिएट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट इज ए एन एन ए एन एन इज अ स्पेशल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिजाइन टू सिमुलेट द वर्किंग मैकेजम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एज वी ऑल नो दैट आर ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरोन्स राइट सो नाउ वॉट वी हैव डन इज वी हैव ट्राई टू सिमुलेट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड हाउ वी आर डूइंग दैट बाय क्रिएटिंग द मशीन दैट इज बेसिकली योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ठीक है डीप लर्निंग को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के अभी के लिए जस्ट इन ऑर्डर टू कंफर्म इन ऑर्डर टू करेक्ट दीज टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंटेंडेड फॉर सेवरल पर्पसेज सो इन समरी डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट हैव मेड द यूज ऑफ न्यूरोन्स और न्यूरल नेटवर्क इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न एंड फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा यहाँ तक समझ में आया सबको यहाँ तक एनी डाउट एनी बडी एनी डाउट अपटिल हेयर okay next now if you see this so now how we have moved forward in our day to day life is first we had um, artificial intelligence in 1950s okay that is for engineering of machines that mimic cognitive functions okay then in 1980s we introduced machine learning okay matlab when we started working on it that is ability to perform task without explicit instructions and relying on patterns okay so now what we were doing now in machine learning we have stopped explaining or giving instructions and we have started ki we have to now rely on patterns okay and then we move to deep learning that is machine learning based on artificial neural networks so this is how our growth has happened in previous few years in terms of ai ml and deep learning clear next we have the term that is data science what is data science can anybody tell me what is data matlab aapki kya information aapko kya pata hai related to data science what is the information that you have related to data science if somebody says that can you please explain what is data science so kya samjhaoge use what you will tell that person ki data science kya hai taking insights from raw data after analyzing them okay so data science refers to accumulation of methods tools and practices of analyzing data to interpret and derive insights in order to support decision making without creating an ai system <clears throat> okay 
सो वॉट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग वी आर एनालाइजिंग द डेटा ठीक है वी आर वी हैव यूज सम मेथड सम टूल्स एंड सम प्रैक्टिस वी आर डूइंग ऑन एनालाइजिंग द डेटा बट वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग अ मशीन और वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल इन कॉन्ट्रास्ट विद मशीन लर्निंग डेटा साइंस स्टडीज गोल डज नॉट हैव टू बी अ मॉडल ट्रेनिंग सो इन मशीन लर्निंग वॉट वी वर डूइंग सॉरी इन मशीन लर्निंग वी वर ट्रेनिंग अ मशीन अ पर्टिकुलर मशीन इन ऑर्डर टू यू नो इन ऑर्डर टू एक्सेस और इन ऑर्डर टू मेक इट लर्न समथिंग बट इन केस ऑफ डेटा साइंस वी आर सिंपली जस्ट एक्यूमुलेटिंग दी मेथड्स इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा टू इंटरप्रेट इट टू टू ड्राइव सर्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट बट वी आर नॉट वी आर नॉट क्रिएटिंग अ मॉडल आउट ऑफ इट ठीक है सो देर फोर ऑल दो देर इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन डेटा साइंस एंड अदर एडजन फील्ड डेटा साइंस डिफर्स फ्रॉम दैम सिंस इट डज नॉट हैव टू डिलीवर एन इंटेलिजेंट सिस्टम और अ ट्रेंड मॉडल सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड अदर थ्री थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस टिल नाउ द डिफरेंस इज दैट की डेटा साइंस में वी आर एनालाइजिंग द डेटा वी आर इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट बट वी आर नॉट क्रिएटिंग अ मॉडल ऑफ इट ठीक है वाइल इन ए आई एम एल एंड डीप लर्निंग वी आर क्रिएटिंग अ मॉडल इंटेलिजेंस सिस्टम और अ ट्रेंड मॉडल आई थिंक दिस 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 डिफरेंस क्लियर टू यू डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों डेटा साइंस कैसे डिफर कर रहा है इज क्लियर टू एवरी वन करेक्ट so if you see this information now both ai and data science use machine learning as key tools theek hai so this is very important ai aapka jo ai hai that also and data science dono hi kya use karte hain dono hi machine learning ko use karte hain as a key tool theek hai in ai ml tools are used in real time to allow machines to execute their action ml is essential tool in field of ai to develop intelligent agents but in case of data science ml is used as a data analysis tool to unlock patterns in data and to make predictions so the difference is very clear ai mein we are using ml in order to make machines intelligent machines but in case of data science we are using ml in order to extract certain information to unlock the patterns in the data Clear? So, ये हो गया आपका डेटा साइंस नाउ वॉट इज बिग डेटा बिग डेटा आपके नेट के सिलेबस में भी है वहां पे आपने पढ़ा होगा सो वॉट इज बिग डेटा एनी वन सो बिग डेटा इज बेसिकली अ फील्ड दैट एम्स टू एफिशियंटली एनालाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड विथ ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड एंड एप्लीकेशन ओके सो वॉट वी हैव बिग डेटा इज बेसिकली अ फील्ड वेयर वी हैव टू एनालाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ठीक है जो हम डेटा प्रोसेसिंग मेथड के थ्रू एक्सेस या प्रोसेस नहीं कर सकते सो डेटा विद मोर ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज से इट ऑलवेज सेट आपको कभी ध्यान हो कि वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन एन मशीन लर्निंग वेन यू आर वर्किंग विद मशीन लर्निंग द मोर अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव द मोर गुड योर मशीन विल बी ट्रेंड राइट बट इफ योर डेटा इज मोर कॉम्प्लेक्स in that case you will have you will there will be chance of having more uh, what do you say uh, errors you can say right so it is good to have a large amount of data but we also should know that how to process that data how to decrease its complexity so data with more observation usually brings more accuracy while high complexity may increase false discovery rates the field of big data studies how to efficiently capture store analyze search share visualize and update data when size of data set is very large so big data ki through what we are able to do big data ki through we are basically trying to learn that how we can access and how we can use this big amount of data big data methods can be used in artificial intelligence and data science that is why they big data was connected to both of them so big data aapko help karta hai artificial intelligence mein bhi aur data science mein why because both of them are related to what both of them are related to data and 
as much amount of data you will have it will help you only to make a good uh, machine or good intelligent system so that is why big data ko aap dono hi cases mein use kar sakte ho theek hai then we have data analytics now what is data analytics basically data analytics is a field that studies how to collect process and interpret data data analytics is often applied in large companies that collect data about their clients and apply a data driven approach to make the production services better this approach allows business to focus on objective facts when making decisions now ab aapko lag raha hoga ki data analytics and big data to same hai obviously but kya difference hai big data refers to immense volume of data that is produced and collected by business all the time but data analytics on the other hand is a process performed on collected data in order to gain useful information to improve company's efficiency so kya difference hai big data mein jitna bhi data hai hamare paas theek hai agar if you talk about a particular company no matter how much amount of data that particular company has that big data will work on that particular amount of data pure data pe it will work theek hai बट डेटा एनालिटिक्स में क्या हो रहा है डेटा एनालिटिक्स में वी आर टेकिंग अमाउंट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा एंड उस कलेक्टेड डेटा पे वी आर वर्किंग टू गेन यूजफुल इंफॉर्मेशन सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स ओके सो आई होप कि आपको ए टर्म क्या है मशीन लर्निंग टर्म क्या है डीप लर्निंग टर्म क्या है डेटा साइंस क्या है बिग डेटा क्या है और डेटा एनालिटिक्स क्या है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी With the difference between the terms, यहां तक बात समझ में आई सबको कि इन पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब क्या है एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज इट क्लियर टू एवरी वन येस इज दिस इंफॉर्मेशन क्लियर टू एवरी वन how what are these terms and how are they related to each other and how are they different from each other ai mein what we are doing ai mein we are mimicking the human brain that is we are trying to make an intelligent system okay machine learning mein what we are doing we are trying to train the machine we are trying to train a model train a machine right what we are doing we are trying to train a model theek hai then what we doing in deep learning we are doing training training a model with the help of neural networks with the help of artificial neural networks then what is data science data science may we are interpreting and interpreting the data without creating a model बिग डेटा में क्या है बिग डेटा में वी हैव इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा इमेंस डेटा इसको वी हैव टू प्रोसेस एंड इनफॉर्म इसको इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन डेटा इज प्रोसेस एंड डेटा एनालिटिक्स में वी हैव अ हैंडफुल अमाउंट ऑफ डेटा ठीक है so this is the difference between these terms is it clear to everyone i hope this information is clear to everyone now ab वैसे तो आप लोगों ने सोच रखा होगा कि क्या करना है कैसे करना है but there are still certain students jinko nahi idea rehta ki in which field should we go should we become a data analyst or should we go in machine learning field or should we go in data science field so i'll tell you very quickly ki in sari fields ke aapki information agar aapko hai ki aapko karna kya hai to how you have to do is if you are planning theek hai if you are planning to become a data analyst theek hai if you are planning to become a data analyst to what all information you should have what all knowledge you should have that this i'll tell you theek hai so first of all you should know programming language theek hai koi si bhi programming language aapko pata honi chahiye मोस्टली आजकल जो हम मशीन लैंग्वेज मशीन लर्निंग में क्या लैंग्वेज प्रेफर करते हैं आर या फिर पाइथन पाइथन बहुत ही कॉमन चल रही है आजकल सो पाइथन अगर आपको नॉलेज है पाइथन की तो इट्स वेरी गुड ठीक है देन 
सिंस आप डेटा एनालिस्ट हैं तो यू हैव टू वर्क विद डेटा आल्सो तो उसके लिए आपको पास एस की नॉलेज भी होनी चाहिए बिकॉज एस के थ्रू आप डेटा को मैनेज uh, कर सकते हो व्यू कर सकते हो ठीक है सो एस क्यू एल वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंस अगर आप डेटा एनालिस्ट बनोगे सो यू हैव टू एक्सप्लेन की अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका डेटा ऐसा है सो so आपकी डेटा के अकॉर्डिंग ये अच्छा रहेगा ऐसे करके सो विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो ये नॉलेज भी आप पहुंचे विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा ओके नाउ हाउ यू कैन विजुअलाइज दिस डेटा डेटा विजुअलाइजेशन किसके थ्रू हो सकता है आपके हो सकता है आपका गूगल uh, चार्ट के थ्रू ओके गूगल चार्ट के थ्रू विजुअलाइजेशन हो सकता है एक टैबल्यू होता है उसके थ्रू आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो सो so, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है इन टर्म्स ऑफ योर इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिस्ट अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो इन दैट केस दिस इज वॉट यू शुड नो दिस इज वॉट नॉलेज यू शुड हैव आर पाइथन की लैंग्वेज एस क्यू क्यों चाहिए और किसकी होनी चाहिए गूगल चार्ट के कैसे यूज विजुअलाइजेशन आना चाहिए ठीक है नाउ इफ यू प्लानिंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट ठीक है मतलब डेटा साइंस की फील्ड में आपको जाना है तो इसमें करना पड़ेगा आपको क्या यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू रिसर्च इन दिस फील्ड ठीक है तो रिसर्च के केस में योर एकेडमिक बैकग्राउंड जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अदरवाइज आप रिसर्च नहीं कर पाओगे ठीक है अकेडमिक बैकग्राउंड हो गया फिर आपको डेटा माइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए इसमें ठीक है फिर उसके लिए आपको मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए ओके okay? फिर आपको डेटा के जो वेरियस प्रोसेस होते हैं उसकी डेटा क्लीनिंग हो गया ठीक है डेटा क्लीनिंग देन डेटा प्रोसेसिंग डेटा मिसिंग जो भी वैल्यूज हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए करेक्ट देन आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए पाइथन या जो भी आपको बेटर लैंग्वेज लगे वो प्रोग्रामिंग एंड फिर आपको मशीन लर्निंग के कंसेप्ट भी पता होने चाहिए बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई इट सो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए फॉर बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट आल्सो अब मान लो यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है इन दैट केस यू वांट टू नो कि हमें डेटा हमें मशीन लर्निंग में बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आजकल के टाइम में तो मशीन लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है आपको आना कि मशीन लर्निंग आपको आती है हंड्रेड अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट कॉर्पोरेट तो मशीन लर्निंग के केस में सबसे ज्यादा जरूरी है मैथ्स जिसमें आता है आपका लीनर एल्जेब्रा ठीक है इसमें आपका आता है कैलकुलस कैलकुलस आपका मल्टी वेरियड कैलकुलस होता है जो मैं बताऊंगी वो क्या होता है वो ठीक है एंड आता है आपका स्टैटिस्टिक्स तो ये नॉलेज आपको बहुत जरूरी है ठीक है प्लस प्रोग्रामिंग तो है तो आप किसी भी फील्ड में जाओ इन चीजों की नॉलेज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हो ठीक है सो so, ये हो गया आज की क्लास का आज के हमने पढ़ा कि व्हाट इज व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट अब कल की क्लास में व्हाट विल बी स्टार्टिंग विद इज टुमारो वील बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग ठीक है सो उसमें हमारे पूरी जितनी भी मशीन लर्निंग में क्या क्या है बेसिक्स आपके मशीन लर्निंग के जो भी हैं सो वो सारी चीजें आपकी इंट्रोडक्शन टू एमएल में आ जाएगी ओके करेक्ट सो दैट्स इट फॉर टुडे ओके सी यू ऑल टुमारो अभी आपकी शाम को इवनिंग में वील हैव अ क्लास ओके आई जस्ट वॉन्ट टू रेल यू ऑल इवनिंग में एट फोर पी एम और फोर थर्टी पी एम पे वील हैव अ क्लास एंड इन दैट वील बी डिस्कसिंग वॉट वील बी डिस्कसिंग डिजिटल लॉजिक डिजाइन के क्वेश्चन ओके डिजिटल लॉजाइक के आपके अगर आपको पता हो दैट वन थाउजेंड सीरीज चल रही है सो उसमें वी हैव कम्प्लीटेड टी ओ सी वी हैव कम्प्लीटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव कम्प्लीटेड डी बी एम एस राइट सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन डी एल डी सो वी हैव कम्प्लीटेड फ्यू क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बचे हैं आपके सो डी एल डी के क्वेश्चन आपके चलेंगे वहाँ पे लिंक आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा ठीक है सो प्लीज एवरी वन बी ऑन टाइम टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके आप क्लास ज्वाइन कर लेना ओके and tomorrow again we'll have a class again at the same time that is 12 pm this may we'll be studying what we'll be studying machine learning and intro to machine learning theek hai chalo ye pdf aapko telegram pe hi mil jayegi pdf bhi so please uh, wahi se aap download kar lena isliye telegram group join kar lo so that aapko easily access ho sab kuch 
okay so that's it for this class see you all in the evening take care everyone